We completed about earthquake. Now we are moving to tsunami. We heard a lot about tsunami and we saw some of the videos of tsunami. We know that some of such news is about tsunami. Then how the tsunami waves are formed? There is a big question behind it. So let's check how the tsunami waves are formed. So we completed about the earthquake. That's why we know the reason behind the So tsunami is some little bit similar to earthquakes. Tremors waves originating due to earthquakes, volcanic eruptions, material impact etc in the ocean floor generates huge rising to several meters such waves are called tsunamis earthquake ugandaramo alengil volcanic eruption ludeyo ocean floor il generate cheyina huge waves aanu nammal tsunami ennu parayunnathu അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുക സുനാമി എന്ന് പറയുക ഒന്നുകിൽ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്ത് വേണം ഭൂകമ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സുനാമി വെ നോ ദാറ്റ് ദ സുനാമി ഈസ് മെയിൻലി എഫക്റ്റഡ് ടു ദ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് വി ഹാവ് എ എ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ on 26th december in 2004 the kerala coast also affected a tsunami during the so it is the reason behind that is there was a intense earthquake waves originated from sumatra in indian ocean രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുനാമി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്ത്ക്വയ്ക്ക് കൊണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ സുനാമി ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ സുനാമി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലുള്ള സുമാത്രയിൽ ഒരു എർത്ത്ക്വയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സുനാമി ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുനാമികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നും നമുക്കറിയാം ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിനെ നിർത്താൻ കഴിയുക എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സോ ടുഡേ സോ മെനി tsunami surveillance and warning systems are operating today the main aim of this operations to identify the area that prone to tsunami and also gave warnings to the coastal areas to prevent the loss of life itarathil innu namaku tsunami മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അവിടെ സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനാവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള വാർണിങ്സ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം so on behalf of the noaa that is national oceanic and atmospheric administration a real time tsunami monitoring system named 
DART, which means Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami, has been established at various locations. Satellite communication systems are being utilized for the purpose. NOAA Ude Kidil Tsunami Report Jayan Mendi Assess Jayan Mendi Palastalangalilum Dart Stabichitund Nurnal Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Now we are going to check the measures we can take to mitigate the impact of tsunami. ഒരു സുനാമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റിസഷൻ ഇൻ സി ലെവൽ മേ ബി ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് സുനാമി ഇഫ് സോ മൂവ് ഓൺ ടു സേഫർ ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ കടലില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ ഇങ്ങനെ പിറകോട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സുനാമിക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കടൽ ഉള്ളിൽ വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സേഫ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ സിനിമകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല കുതിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കടൽ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വലിയുന്നത് എന്താണ് അതിവേഗം ശക്തിയോടു കൂടി ആഞ്ഞടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സേഫ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ദെൻ ടേക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വാണിങ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാണിങ്സ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വാണിങ്സ് എന്തായിട്ടിരിക്കണം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കൊറോണ സീസണൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽസ് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ധരിക്കില്ല അല്ലേ പുറത്ത് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ വാണിങ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ദൻ ഡോണ്ട് അറൈവ് അറ്റ് സെൽഫ് കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എത്താൻ പാടില്ല വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം സെൽഫ് കൺക്ലൂഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വൺസ് ട്രാപ്ഡ് ബൈ സുനാമി വേവ്സ് ട്രൈ ടു എസ്കേപ്പ് ഹോൾഡിംഗ് എനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫാമിലി ഇനി അഥവാ നമ്മളൊക്കെ സുനാമിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൽ പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സുനാമി അഥവാ നമ്മൾ സുനാമിയുടെ മുന്നറിയിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എൻ സി സി അതുപോലെ തന്നെ ജെ ആർ സി അതുപോലത്തെയുള്ള വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സുനാമി എഫക്റ്റഡ് റീജിയൻസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സുനാമി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർമ്മയിൽ ഇത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ we studied about the volcanoes which are formed by such molten rock material from the asthenosphere we studied in our 8th standard coming out through the fissures along the plate margins isn't it nammal mm 8th -hmm. class il padichadana asthenosphere illa a oru molten rock material endu yunu avadalla fissures gal ninnu vedavagalil ude kendu yunu porthekku vannu kondana endu undavunnathu volcanoes are form cheyunnu ennalla namukku arayam So, nearly 80% of the world's volcanoes are situated around the Pacific Ocean. Namade, ibadal la mudhuvan enpada shadamana tholam verinna volcanoes ebade anallad. Pacific Ocean na anallad. Adho ondu thenne, adhine parayinu
ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരുപാട് ത്രെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വോൾക്കാനോസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണോ ഒരു മനുഷ്യന് വോൾക്കാനോ യൂസ്ഫുള്ളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സോയിൽ ഫോംഡ് ബൈ ദ വെതറിങ് ഓഫ് ലാവ റോക്സ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ എക്സാമ്പിൾ ദ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഓഫ് ദ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ നമ്മുടെ വെതറിങ് പ്രോസസ്സ് ലാവ റോക്ക് വെതർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടൈലാണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ദ സോയിൽ ഫോംഡ് ബൈ ദ വെതറിങ് ഓഫ് ലാവ റോക്സ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ വോൾക്കാനിക് ആഷ് വോൾക്കാനിക് ആഷ് എന്താണ് നല്ലൊരു വളമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചാരം നല്ല ഒരു വളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഗീസേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ മെനി വോൾക്കാനിക് റീജിയൻസ് പല വോൾക്കാനിക് റീജിയൻസിലും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗീസേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പറയപ്പെടുന്ന റീജിയണൊക്കെ പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഗീസർ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്ക അതിനൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വോൾക്കാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടി തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അതുകൊണ്ടും എന്തുണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സോയിൽ ഫോംഡ് ബൈ ദ വെതറിങ് ഓഫ് ലാവ റോക്സ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ സെക്കൻഡ് വൺ വോൾക്കാനിക് ആഷ് ഈസ് ഗോ ടു മാനുവർ തേർഡ് വൺ കീസേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ മെനി വോൾക്കാനിക് റീജിയൻസ് ഓക്കെ so today we discussed about a tsunami and volcanoes then we discussed how can we mitigate the effect of tsunami and how the volcanoes is helpful to human beings that is the main theme of today's content okay seri alle nammal inna tsunami e kurichu padichu adorappa thana endana nammal tsunami mitigate cheyan adinte impact korakkan endakka margangale nammal nokkam ennaladine kurichu padichu pin endana nammal എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വോൾക്കാനോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വോൾക്കാനോസ് മനുഷ്യന് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പറ